வெல்கம் டு ஒரணிகாஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி வித்தியாசமான த்ரீ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சுண்டல் பண்ணலாம் அந்த சுண்டல் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஃபுட் ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஸ்வீட் கார்ன் வச்சு சூப்பரான சுண்டல் நான் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரோசன் கார்ன் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரோசன் கார்ன் முழுகிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு வேக வைங்க குக்கரில் வச்சா அது ஓவராக குக் ஆகிடும் அதனால் நல்லா தண்ணி கொதிக்கிட்டோம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி கொ கொதி வந்துட்டுருக்க டைமில் நம்ம வந்து இந்த கார்ன் வந்து நீங்கள் வந்து நான் ஃப்ரோசன் கார்னாக இருக்கலாம் ஃப்ரெஷ் கார்னாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற டைமில் போடுங்க போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகாது எல்லா கார்னையும் சேர்த்துட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது ஏற்கனவே ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இருந்தாலும் தண்ணியில் வேகும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நல்ல கலர் ரீட்டைன் ஆகும் அடுத்தது நல்லா சாப்பிடும்போது உள்ள ஜூஸியாக ஸ்வீட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சமாக சுகர் இது கம்ப்ளீட் ஆப்ஷன் அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது ஒரு ஐந்து நிமிஷம் அளவுக்கு இந்த தண்ணியில் வேகட்டும் அதுக்கு மேலே வேக விட வேண்டாம் மீடம் அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது நம்ம இது ஒரு ஸ்ட்ரெயினில் வடிகட்டிடலாம் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம ஸ்வீட் கார்னை எடுத்துகிட்டு இப்போது நம்ம சுண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது நம்ம கார்ன் சாட் மசாலா சுண்டல் பண்ண போகிறோங்க நம்ம யூஸ்வலி பண்ணுற சுண்டல்ஸ் வந்து நம்ம பசங்க யாருக்கும் பிடிக்கிறதில்ல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக நம்ம வந்து மசாலாலாம் போட்டு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபுட் ஆகுது அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த சுண்டலை பண்ணுறோம் இப்போது இதுக்கு வந்து நல்ல ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம பட்டர் பட்டர் ஆர் ஆயில் நீங்கள் பட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் இப்போ பட்டர் போட்டிருக்கேன் இப்போது நம்ம கார்ன் வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ கார்ன் சேர்க்கலாம் இந்த கார்ன் கூட இது வந்து இட்டாலியன் ஹேர்புங்க மிக்சட் ஹேர்ப் அது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த கார்னுக்கு இது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி தயார் சேர்த்துக்குங்க இப்போது அதை சேர்க்குறேன் இப்போ மிக்சர் ஹெர்ப் சேர்த்துட்டேன் இதில் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வெறும் மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ காரத்துக்கு ஏற்ப நான் கொஞ்சம் வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் அப்புறம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு தேவைப்படுது அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பெப்பர் ஃப்ரெஷ் பெப்பர் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் பார்க்க இது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகட்டும் கடைசியாக சாட் மசாலா சேர்த்துட்டு ஒரு பாதி எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு இதை கடைசியாக சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாட் மசாலா கான் சுண்டல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது சூப்பராக சுட சுட ஸ்வீட் கார்ன் சாட் மசாலா சுண்டல் செம சூப்பராக ரெடியாக இருக்குங்க சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்களை வரைக்கும் வித்தியாசமான சுண்டல் இது எவ்வளோ செம சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம கொண்ட கடலை வச்சு சூப்பரான மசாலா சுண்டல் பார்க்க போகிறோங்க நான் வந்து கருப்பு கொண்ட கடலை வெள்ளை கொண்ட கடலை எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓவர் நைட் சோக் பண்ண கொண்ட கடலையை வந்து நான் வந்து உப்பு சேர்க்க மாட்டேன் உப்பு சேர்த்தோன்னா அந்த தோல் வந்து ஹார்டாகிடும் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா உப்பு சேர்த்துக்குங்க உப்பு சேர்க்காமல் ஒரு ஐந்துலேருந்து ஆறு விசில் அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் உங்களோட கொண்டக்கடலை வந்து நல்லா அமுக்கும் போது நல்லா மேஷ் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இதை எடுத்து நீங்கள் அமுக்கும் போது ஈஸியாக அது மேஷ் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இந்த கொண்ட கடலையை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசாலா சுண்டல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறோங்க அதுக்கு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் இஞ்சி பூண்டு 
நான் வந்து இரண்டு பல் அளவுக்கு உள்ள பூண்டு ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சி அதை சேர்த்துருக்கேன் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள பெருஞ்சீரகம் காரத்துக்கு ஏற்ப வெறும் மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் அண்ட் ஜீரகத்தூள் இரண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது கூடவே கொத்தமல்லி மற்றும் கருவேப்பிள்ளை இலைகள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடலாம் இந்த மசாலாவை எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது கூட கடைசியாக நம்ம ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் அது வந்து இது கூட சேர்த்து கடைசியாக ரொம்ப அரைக்காமல் சும்மா ஒரு இரண்டு மூன்று சொத்துக்கள் மட்டும் மிக்சியை விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கலாம் பேனில் தேவையான அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்கிறேன் ஆயில் வந்து நல்ல சூடானே கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச இந்த கொண்ட கடலை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இந்த கொண்ட கடலை கூட நான் வந்து அரைச்ச மசாலா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கழுவி மிக்சி ஜாரில் உள்ள தண்ணியும் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பச்சை வாசனை இருக்கும் இந்த மசாலாவில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் இந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் இந்த கொண்டை கடலை வந்து இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிக்கிட்டு நல்லா வேகிற அளவுக்கு இது நல்லா ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேக விடலாம் தண்ணிலாம் ரொம்ப விட வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சோன்னு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் சுண்டல் மாதிரி இருக்காது அதனால் தண்ணி ரொம்ப விட வேண்டாம் இதில் உள்ள அந்த மசாலாவில் உள்ள பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வந்து ஒரு ஐந்து நிம் ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்தேங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து நல்லா வேக வச்சேன் இப்போது அந்த மசாலா எல்லாம் கொண்ட கடலை மேலேயும் நல்லா கோட்டாகி நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துருச்சு கடைசியாக என்ன பண்ணணும்னா இந்த மசாலா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிக் ஆகிறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள கடலை மாவு கடலை மாவை கடலை மாவை இப்படி நல்லா இது மேலே தூவிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் மசாலா எல்லாமே இந்த கொண்ட கடலை மேலே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிக் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த கடலை மாவு இதை போட்டுட்டு ஒரு இன்னும் ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிஷங்களுக்கு இதை நல்லா அப்படி பிரட்டி விட்டோம்னா இந்த கடலை மாவு நல்லா வெந்துடும் இந்த மசாலா வந்து எப்படி கொண்ட கடலை மேலே அழகாக நல்லா கோட்டாயிக்கும் கொண்ட கடலையெல்லாம் நல்லா கோட்டாகி நல்லா வெந்துருச்சுங்க கடைசியாக அரை மூடி அளவுக்கு உள்ள எலுமிச்சையோட சாறு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சேரும்போது நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புளிப்புத்தன்மை இருக்கும் இதில் நம்ம எல்லாமே சேர்த்து போட்டு அரைச்சிட்டோம் கொத்தமல்லியெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன சில டைம் இதில் கடைசியாக போட்டோம்னா பசங்கள் வந்து நிறைய பொறுக்கி எடுப்பாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா கடைசியாக கொத்தமல்லி இலைகள் துவைக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகள் தூவுறேன் அவ்வளோதான் செம சூப்பரான கொண்ட கடலை மசாலா சுண்டல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம இதை சர்வ் பண்ணலாம் சூப்பரான சுட சுட மசாலா சுண்டல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இது சூப்பரான ஹெல்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் சப்பாத்தி அண்ட் தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷுங்க சாப்பிட சாப்பிட ரொம்ப எம்மியாக இருக்கு இப்போ மூணாவது நம்ம போ பண்ண போகிறது தோலுடன் கூடிய முழு பாசிப்பயிறு இனிப்பு சுண்டலுங்க இதுக்கு நான் ஒன் கப் அளவு உள்ள பாசிப்பருப்பு ஓவர் நைட் சோப் பண்ணி அந்த பாசிப்பயிறு ரெடியாக இருக்குது இப்போது இப்போ இதை வந்து நம்ம குக்கரில் வேக வச்சோம்னா ரொம்ப குழஞ்சிரும் அதனால் ஒரு ஸ்டீமர் இட்லி பானையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப குழையாமல் வேகவும் நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டீமரில் வேக வைக்கிறேன் 
எல்லா பாசிப்பேனையும் ஸ்டீமரில் வச்சுட்டேங்க இது மேலே கொஞ்சமாக லைட்டாக உப்பு தூவிக்கலாம் ரொம்ப லைட்டாக உப்பு தூவி இது வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகிட்டோம் இது இனிப்பு சுண்டல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வெள்ளத்தை கரைச்சிக்கணும் சில பேர் இந்த ஹோல் வெள்ளத்தை முழுசாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நிறைய வெள்ளத்தில் மண் இருக்குன்றதுனால நம்ம வடிகட்டி அதை வந்து வச்சு சுண்டல் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒன் கப் அளவுக்குள்ள பாசி பருப்புக்கு கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த வெள்ளத்தை வந்து ஒரு வடிகட்டிக்கிறதுக்காக வெள்ளப்பாக காய்ச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு காய்ச்சி அதை வடிகட்டிக்கலாம் அதுக்கு வெள்ளத்தை சேர்த்து அதே அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை கரைச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் திக்பாக நல்லா திக்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்லா பாருங்கள் நல்லா அமுக்குனா மேஷ் ஆகிற ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஸ்டீமரில் வச்சதுனால ஒரு பாசி பருப்பு கூட உடையாத அளவுக்கு அந்த பச்சை பயிறு முழுசாகவே இருக்குது நீங்கள் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா குழஞ்சிரும் இப்போ ரெடியாக இருக்குது இப்போ இனிப்பு சுண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வெள்ளம் வந்து கொதித்த வெள்ளம் வடிகட்டி ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வெள்ளம் பாக சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளப்பாக கொதிக்கும் போதே அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ வெள்ளப்பாக நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த வேக வச்சுருந்த முழு பாசி பயிரை சேர்க்குறேன் இந்த வெள்ளப்பாகெல்லாம் நல்லா வத்தி அந்த பாசி பயிர் பயிர் வந்து உள்ளே வந்து அந்த வெள்ளப்பாக உறிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு ஐந்து நிமிடம் அளவுக்கு நல்லா வேக விடலாம் ஒரு ஐந்துலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷத்தில் அதில் போட்டிருந்த அந்த வெள்ளப்பாகெல்லாம் அந்த பாசி பயிர் உறிஞ்சிக்கிச்சிங்க நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி தான் வச்சுக்கணும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க இப்போது கடைசியாக கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அடுத்தது கொஞ்சமாக வாசனைக்காக கொஞ்சமாக ஏலக்கப்பொடி அவ்வளோதான் சூப்பராக சுட சுட முழு பாசி பயிறு இனிப்பு சுண்டல் சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு இனிப்பு சுண்டல் வந்து பாருங்கள் நல்லா சம சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு இந்த இந்த சுண்டல் வந்து பசங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம கான் சுண்டல் அடுத்தது பண்ண கொண்டக்கடலை மசாலா சுண்டல் இந்த மூணாவது பண்ண பாசி பருப்பு சுண்டல் எல்லாமே வித்தியாசமான நல்ல டேஸ்டியான சுண்டல் ரெசிபீஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணு